ഹായ് വിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ ഫോക്കസ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസ് ഇയർ എക്സാമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മടിയൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും പഠനം തുടങ്ങിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാവാനും ആദ്യമായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു വെൽ സ്റ്റാർട്ടിനും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എനിക്ക് കമൻറ്റും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈറ്റിലും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് എന്ത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നതെന്ന് സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക ടിംബറും സ്റ്റെയറും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ഫോക്കസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സുമാണ് സോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വോൾ കോളം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലും എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് അവരെ വർക്കേഴ്സിനും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ വേണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിമ്പറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീല് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സ്കഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പൊതുവേ എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിമോളിഷൻ റിപ്പയർ വർക്ക്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം വർക്ക്മെന്നും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വെൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് വോൾ ഓർ കോളം ഓർ അതർ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് എക്സീഡ്സ് അബൌട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓവർ വിച്ച് ദ വർക്ക് മാൻ കൻ സിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ദീസ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ വോൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടിമ്പർ ഓർ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കോമൺലി കോൾ സ്കഫോൾഡിങ് സോ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമായി വരും വർക്ക്മെന്നെ സിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വോളിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടിമ്പറും സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വർക്കും ആകാം സച്ച് സ്കഫോൾഡിങ് ഈസ് ഓൾസോ നീഡഡ് ഫോർ ദി റിപ്പയർ ഓർ ഈവൻ ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് സോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പയർ അതുപോലെ ഡിമോളിഷൻ വർക്ക്സിലെല്ലാമാണ് ഈ സ്കഫോൾഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ദി സ്കഫോൾഡിങ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക്മെൻ ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി സ്കഫോൾഡിങ് സോ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ ഒരു വർക്ക്മെന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം സ്കഫോൾഡിങ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കഫോൾഡിങ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ആസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടിക്കൂടിയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് പാർട്സാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദീസ് ആർ ദി വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് സോ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെഡ്ജർ ദീസ് ആർ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് റണ്ണിങ് പാരലൽ ടു ദ വോൾ വോളിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിനെയാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രേസസ് ദീസ് ആർ ഡയഗനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിക്സഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയഗനൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ബ്രേസസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പുട്ട്ലോക്ക് ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ വൺ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ലെഡ്ജർ ആൻ
സോ എന്താണ് ബോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വർക്ക്മെന്നും മെറ്റീരിയൽസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുട്ട്ലോഗിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് ബോർഡിങ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പുട്ട്ലോഗിൻ്റെ മേലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക്മെന്നും മെറ്റീരിയലിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബോർഡിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസും These are those പുട്ട്ലോഗ്സ് ഹൂസ് ബോത്ത് ടെൻസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ലെഡ്ജേഴ്സ് സൊ പുട്ട്ലോഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെമ്പറാണ് ഒന്ന് ലെഡ്ജറിലും മറ്റ് എൻഡ് വാളിലുമായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ലെഡ്ജേഴ്സിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറും സെക്കൻഡ് ഫിഗറും നമുക്ക് ട്രാൻസം എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണാം പുട്ട്ലോഗ് തന്നെയാണ് പുട്ട്ലോഗ് രണ്ട് രീതിയിൽ അതായത് രണ്ട് എൻഡും ലെഡ്ജേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസം എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട്ലോഗ് ഒരു എൻഡ് ലെഡ്ജേഴ്സിലും മറ്റ് എൻഡ് വാളിലും ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡും ലെഡ്ജേഴ്സിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗാർഡ് റെയിൽ ദിസ് ഇസ് എ റെയിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ലൈക്ക് എ ലെഡ്ജർ അറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് ലെവൽ സോ എന്താണ് ഗാർഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഗാർഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ലെവലിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോ ബോർഡ് ദീസ് ആർ ബോർഡ്സ് പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ലെഡ്ജേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ പുട്ട്ലോഗ്സ് ടു ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ അവിടെ കാട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ലെഡ്ജേഴ്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും പുട്ട്ലോഗിൻ്റെ മേലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഇത് വർക്ക്മെന് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ടോ ബോർഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർഡിങ് ട്രാൻസം ഗാർഡ് റെയിൽ ടോ ബോർഡ് ബോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക്മെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് ബോർഡിങ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസം പുട്ട്ലോഗ് തന്നെയാണ് രണ്ട് എൻഡും ലെഡ്ജേഴ്സിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസം തേർഡ് വൺ ഗാർഡ് റെയിൽ ഇത് ഒരു വർക്കിംഗ് ലെവലിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെയിലാണ് ഗാർഡ് റെയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോ ബോർഡ് ഇതും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ഈ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് പാർട്സ് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ജാക്ക് ആണ് ആ ഒരു ബോട്ടം പോർഷനിൽ ബേസ് ജാക്ക് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലെഡ്ജേഴ്സ് എല്ലാം വയ്ക്കും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ അത് കൊടുത്തതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ദെൻ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡയഗനൽ ബ്രേസസ് പറഞ്ഞു അത് ഡയഗനൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസം ബോർഡിങ് ടോ ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പിക്ചേഴ്സാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മേലേക്കും പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോ ലെറ്റ് സി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ ബ്രിക്ലേ സ്കഫോൾഡിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ മേസൺ സ്കഫോൾഡിങ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കാൻഡി ലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിങ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സസ്പെൻഡ് സ്കഫോൾഡിങ് ഫിഫ്ത് വൺ ട്രെസിൽ സ്കഫോൾഡിങ് സിക്സ്ത് വൺ സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിങ് ആൻഡ് സെവൻത് വൺ പാറ്റൻഡ് സ്കഫോൾഡിങ് സോ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേരുകളാണ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ ബ്രിക്ക് ലയർ സ്കഫോൾഡിങ് ദെൻ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ മേസൺ സ്കഫോൾഡിങ് കാൻറ്റി ലിവർ സ
ലെഡ്ജേഴ്സിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ക ഫോൾഡിങ്സിന് മറ്റൊരു പേര് ബ്രിക്ലേജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യാനാണ് ഇത് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക ഫോൾഡിങ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രിക്ക് ലേ സ്ക ഫോൾഡിങ് ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് പുട്ട്ലോക്ക് സ്ക ഫോൾഡിങ് സോ ഒരു നെയിംസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ് ബ്രിക്ക് ലേ സ്ക ഫോൾഡിങ് ഓർ പുട്ട്ലോക്ക് സ്ക ഫോൾഡിങ് നോ ലെറ്റ് സി വട്ട് ഇസ് ഡബിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ് ഈ ഡബിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് മേസൻ സ്ക ഫോൾഡിങ് സോ എന്താണ് ഡബിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മേസൻറ്ററി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ വോൾ ടു സപ്പോർട്ട് പുട്ട്ലോക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എ മോർ സ്ട്രോങ് സ്ക ഫോൾഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടു റോസ് ഓഫ് സ്ക ഫോൾഡിങ് സോ സ്റ്റോൺ മേസൻറ്ററിയിൽ വോൾസിൽ ഹോൾസ് ഇടാൻ അതായത് പുട്ട്ലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹോൾസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടു റോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഡബിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ് എന്നുള്ളത് സോ ഈച്ച് റോ ദസ് ഫോംസ് എ സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ വോൾ വയൽ ദി അതർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് റോ വോളിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയും അടുത്ത ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ അകലെയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ ദ സ്ക ഫോൾഡിങ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ക ഫോൾഡിങ് സോ ഇതിന് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഡബിൾ സ്ക ഫോൾഡിങ് മേസൻ സ്ക ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ക ഫോൾഡിങ് ഈ നെയിംസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൻഡി ലിവർ ഓർ നീഡിൽ സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റൻസസിലാണ് ഈ ഒരു സ്ക ഫോൾഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് വീക്ക് ടു സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഗ്രൗണ്ട് വരെ എത്തുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ക ഫോൾഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാൻഡി ലിവർ സ്ക ഫോൾഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്ക ഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വോൾ ഈസ് ടു ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ഒരു വോളിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് ദ ഗ്രൗണ്ട് നിയർ വോൾ ഫ്രീ ഫോർ ട്രാഫിക് സോ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന് ചേർന്നുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ട്രാഫിക് ഫ്രീ ആക്കി വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക കാൻഡി ലിവർ ഓർ നീഡിൽ സ്ക ഫോൾഡിങ് സോ ഇതിലെ ത്രീ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് സ്ക ഫോൾഡിങ് ആണ് ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് സോ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് വീക്ക് ടു സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വോൾ ഈസ് ടു ബി കാരീഡ് ഔട്ട് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് ദി ഗ്രൗണ്ട് നിയർ വോൾ ഫ്രീ ഫോർ ട്രാഫിക് സോ ഇത് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഡബിൾ ഫ്രെയിം ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഡബിൾ ഫ്രെയിം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് സ്ക ഫോൾഡിങ് This is a lightweight scaffolding used for repair work such as pointing, painting, etc. So, pointing, painting, this is all the repair work that we use in lightweight scaffolding. We use suspended scaffolding. The working platform is suspended from roof by means of wire, rope or chain. So, wire, rope, chain, this is all the material we use in the roof. We use a suspended working platform. suspended scaffolding figure il ninnu namukku manasilavallo the platform can be raised or lowered at any desired level so namukku venda or reethilekku adinde height adjust cheyan pattum ee oru lightweight scaffolding niyana suspended scaffolding ennu pariya idile questions vararu pointing painting polalla repair works ni use cheyna
The working platform is supported on the top of movable contrivances such as tripod, ladders, etc. mounted on wheel. So, we have to move ladders and move the wheel to the top of the wheel. We have to move the support in the working platform. We have to move the trestle scaffolding. So, we have to move the wheel to the top of the wheel. We have to move the wheel to the top of the wheel. വർക്കിംഗ് രീതിയിലുള്ള റിപ്പയർ വർക്ക്സിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ട്രസ്സിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആൻഡ് പേറ്റൻഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേറ്റൻഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് അതും സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് അതായത് ചില ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെയാണ് പേറ്റൻഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കാണാറില്ല നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ക്യാൻറ്റിലിവറ ഓർ നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ടൈപ്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഈസ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഫോർ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് സോ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കഫോൾഡിംഗ് ഏതാണ് അത് ക്യാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ലയർ സ്കഫോൾഡിങ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ബ്രേസസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയഗനൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ഇറക്റ്റഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് എ സേഫ് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് എ ബിസി സ്ട്രീറ്റ് വെ ദി ഓർഡിനറി സ്കഫോൾഡിംഗ് വിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദി ട്രാഫിക് ഓൺ റോഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് അതും നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റിലിവർ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് സോ ഒരു ബിസി റോഡിൽ അതായത് ട്രാഫിക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റിലിവർ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടെമ്പററി റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഹാവിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് റേസ് ചെപ്പ് ആസ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് സോ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആണ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസ് ചെയ്ത് വളരെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത് ഇനിയും കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിംഗ് നിന്ന് മാക്സിമം വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സും റെഡി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ